everyone welcome to maneuver and today in this video we will see the very important dispute which is a part of the current affairs so so mulla peria dam jo abhi current issue mein chal raha tha continue aap news mein dekh sakte ho every day kuch na kuch isse relate karke news mein aa raha hai so today we will try to understand ki kya hai actually ye uh, mulla peria dam dispute tamil nadu and kerala ke between ye jo dispute hai ye kis reasons ki wajah se hai actually ye dam ko lekar ke kyun itna dispute bana hua hai as well as iska historical background kya hai and exam point of view se kya kya important ho सकता है सो so गाइज यहां पे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है सुप्रीम कोर्ट के कंसर्न के बाद ये यहां पे एक एक लोकल रेजिडेंट ने एक पिटिशन दिया था कि इसके जो वाटर लेवल है मुल्ला पेरिया डैम का जो वाटर लेवल है इसको कम किया जाए बिकॉज ऑफ दैवी रेन रिसेंटली रेन के वजह से इट इज अ पॉसिबिलिटी कि ये बांध टूट सकता है डैमेज हो सकता है एंड अदर्स रीजन जो डिजास्टर्स होते हैं फॉर एग्जाम्पल अर्थ से अगर से यहां पर कुछ हुआ बिकॉज दिस इज अ वेरी ओल्ड अभी इसकी गारंटी नहीं है तो यह काफी डिजास्टर कर सकता है मोर देन फिफ्टी लैख पीपल विल बी इफेक्टेड फ्रॉम अगर से ऐसा कोई डिजास्टर होता है तो उनके लाइव एंड प्रॉपर्टी का नुकसान हो सकता है ओके okay, सो so इसी को लेकर के इन दोनों के स्टेट के बिटवीन डिस्प्यूट है वो डिस्प्यूट एक्जैक्टली exactly है क्या सो so ये 2018 में 2018 में ये सुप्रीम कोर्ट का एक आ, सुप्रीम कोर्ट ने मीडिएशन किया था इन दोनों स्टेट के डिस्प्यूट को लेकर के वाटर लेवल को मेंटेन करने के लिए कि वाटर लेवल कितना होना चाहिए तो सुप्रीम कोर्ट एंड केरला गवर्नमेंट ने भी एक्सेप्ट किया था इट शुड बी पहले तो 2006 में जो एक यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि इट शुड बी 140 142 फीट बट केरला गवर्नमेंट में टू पे रेडी हुआ था कि जो वाटर लेवल है इट शुड बी वन ओके बट अभी जो करेंट का इश्यू है वो आफ्टर दैवी रेन वहां के एक लोकल रेजिडेंट ने एक पिटिशन दिया है कि ये डैम काफी ओल्ड हो चुका है 123 ट्वेंटी थ्री ईयर्स ओल्ड हो चुका है अंग्रेजों के जमाने का बनाया हुआ है अगर से यहां पे इस लेवल इस इस लेवल तक अगर से पानी स्टोर करके रखा गया तो इट इज हाई पॉसिबिलिटी कि ये ब्रेक हो सकता है एंड अगर से ब्रेक हुआ तो बहुत लोगों को प्रॉब्लम्स हो सकता है अब देखो ये वाटर लेवल को मेंटेन करने का जो इश्यू है ना वो एक्चुअली है क्या उसको आपको इस इस मैप के थ्रू अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ये जो डैम बनाया गया एक्चुअली इन तमिल केरला केरला में बनाया गया है ये डैम ऑन पेरिया रिवर सो पेरिया रिवर कहां पे है केरला में है ओके okay, सो so ये डैम को यहां पर बनाया गया है एंड इसके वॉटर को स्टोर करके तमिलनाडु साइड में डाइवर्ट uh, किया जाता है एंड uh, उस उस जो डाइवर्टेड वाटर होता है उससे वहां पे फॉर्मिंग होती है फाइव डिस्ट्रिक्ट में तमिलनाडु के तो बेसिकली दिस डैम इज वेर इज इट इन केरला ऑन पेरिया रिवर एंड इट्स ऑपरेटेड बाय तमिलनाडु एंड तमिलनाडु यूज द वाटर ऑफ दिस डैम तो ये आप मैप के थ्रू अंडरस्टैंड कर सकते हो अब यहाँ पे मैटर आता है कि डिस्प्यूट क्या है तो डिस्प्यूट ये है कि ये केरला में है बट ऑपरेटेड बाय द तमिलनाडु अब आप पूछोगे व्हाई व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए इसके थोड़े से हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा बिफोर दैट हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं एक स्टैटिक पॉइंट रिलेटेड टू दिस पेरिया रिवर सो पेरिया रिवर इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द सिवरी हिल ऑफ वेस्टर्न घाट एंड इट फ्लो थ्रू द पेरिया नेशनल पार्क ओके एंड इस पेरिया रिवर्स को वहां की लाइफ लाइन भी बोलते हैं दिस इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द केरला दैट इज द टू किलोमीटर लॉन्ग है ओके सो एक इंपॉर्टेंट रिवर है रिवर पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है जस्ट रिमेंबर नाउ कम टू द इस डैम uh, के जो एक हिस्टोरिकल पॉइंट है कब से बनना स्टार्ट हुआ कब बना Why it is a part of the Kerala but operated by the Tamil Nadu? Us concern ko understand karte hain. So first time it was started in 1815. Me it first attempt uh, damming on the Peria River and 1962 it was again attempt by the captain J C Roy. But uh, 1876 me the uh, devastated the Madras Presidency region proposal of the build dam was taken seriously and finally 82 me observation of the मेजर जॉन पेनयू की एम ई इनके ऑब्जर्वेशन में यह डैम बनाना बनना स्टार्ट हुआ एंड वेन इट वॉज स्टार्टेड एटीन एटी सेवन एंड एंड इट इज अटीन नाइनटी फाइव ऑफिशियली ओपन टेंथ अक्टूबर एटीन नाइनटी फाइव अब तो सोचो ये टाइम कभी का था इंडिपेंडेंस के पहले का था जब ही हमारे कंट्री में ब्रिटिश रूल हुआ करते थे अब ब्रिटिश रूल्स के रीजन की वजह से ही ये डिस्प्यूट यहां पे बना हुआ है सो so, सो so उस टाइम पे जब ब्रिटिश ने ये डैम बनाया था तो बेसिकली वो जो ट्रवन स्कोर के जो वहां के राजा थे विशाखम वर्मा सो उनसे उन्होंने वो जगह लीज पे लिया था बिकॉज पूरे कंट्री पे आपको पता है कि ब्रिटिश 
रूल था एंड जो साउथ इंडिया में मद्रास कॉन्स्टिट्यूंसी थी वो उस एरिया साउथ इंडिया में रूल्स करती थी बट थोड़ा सा जो एरिया था ये राजा का उस राजा से उस पार्ट पे ब्रिटिश रूल्स नहीं था तो वहां पे उन्होंने उस जगह को लीज पे लिया उस डैम को बनाने के लिए बिकॉज उनको मद्रास के कुछ एरिया में वाटर सप्लाई करना था फ्रॉम द पेरिया रिवर तो उसी किंग से मद्रास प्रेसिडेंसी ने लीज पे वो जगह ली एंड आफ्टर दैट इंडिपेंडेंस के बाद तभी ये दोनों स्टेट तो बने भी नहीं थे आफ्टर इंडिपेंडेंस ये दोनों स्टेट बने वो डैम तभी से केरला में हो गया एंड केरला स्टेट बना फिर तमिलनाडु स्टेट बना बट उस एग्रीमेंट के बिहाफ पे दैट डैम इज अ पार्ट एंड यू कैन से ऑपरेटेड एंड जो उसका एक मालिकाना हक था वो तमिलनाडु स्टेट का था तो वो वही डिस्प्यूट चलते रहा चलते रहा चलते रहा एंड uh, काफी दिनों तक चलते रहा और अभी भी रिसेंट में भी उससे रिलेट करके केरला एंड तमिलनाडु के बिटवीन थोड़े बहुत डिस्प्यूट जो देखने को मिलते हैं स्पेशली अभी का जो डिस्प्यूट है वो ये है कि केरला गवर्नमेंट का कहना है कि अभी ये काफी पुराना हो गया है अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है इसको डिस्ट्रॉय करके कुछ नया बनाना चाहिए बट तमिलनाडु स्टेट को यह है कि नहीं ये अभी हमारा है हम इसको यूज करेंगे और अगर से कुछ नया बनता है तो हो सकता है राइट्स को लेकर के कुछ वहां पे चेंजेस होता है तो वो तमिलनाडु गवर्नमेंट को लिए बेनिफिशियल नहीं है तो दैट्स वाई वो सोचते हैं कि नहीं ऐसा नया नहीं होना चाहिए यही सही है तो ओवरऑल जो केरला गवर्नमेंट ने इश्यूज किया था कि ये काफी पुराना हो गया है इसका वाटर लेवल इतना मेंटेन नहीं होना चाहिए सो देखो वहां पे क्या है कि अगर से वाटर लेवल को मेंटेन नहीं किया गया काफी एक लेवल तक तो तमिलनाडु स्टेट में जो वाटर फ्लो होता है वो स्लो होगा और अगर से वाटर को रिलीज कर दिया गया अभी रेनी सीजन में ही तो फिर आगे के जो समर समर सीजन होता है उसके लिए वाटर नहीं होगा सो दैट्स वाई तमिलनाडु वॉन्ट टू मेंटेन अ सच लेवल की फ्यूचर्स में हम इसको यूज करें और फ्लो बना रहे बट केरला गवर्नमेंट बार बार इस चीज सेफ्टी को लेकर के कंसर्न रेस करते रहता है कि नहीं अगर से ज्यादा आपने स्टोर किया तो वो प्रॉब्लम हो सकता है हमारे पीपल्स के लिए जिससे कि फिफ्टीन 15 लाख पीपल विल बी अफेक्टेड तो उनके लाइफ के लिए प्रॉब्लम्स हो सकता है इसी के लेकर डिस्प्यूट है और इसी को लेकर के अभी जो चल रहा है 10 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट विल स्टार्ट द हियरिंग ऑन दिस इशू इस डिस्प्यूट पे करेगा और अभी जो इस ये कंसर्न हुआ है जो हैवी रेन हुआ है यहाँ पे केरला में उसी को लेकर लोकल रेजिडेंट ने एक पिटिशन दिया है उसी को लेकर के अभी रिसेंटली आप न्यूज में इसको देख सकते हो एंड तमिलनाडु स्टेट ने क्योंकि ओनर उस डैम का तमिलनाडु स्टेट है ओके सो अभी इन्होंने क्या किया वाटर रिलीज कर दिया था रात को बिना बताए हुए तो जिसकी वजह से कुछ लोकल एरिया में पेरिया रिवर के साइड में वाटर थोड़ा सा फ्लो हो गया था तो वो भी एक डेंजर साइन है हो सकता है फ्लोड आ जाए और भी डेंजर रेन हो तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है तो ये सब सारी चीजें हैं सो आपको जो रिमेंबर्स रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यह डैम जो है वो पेरिया रिवर पे है ओके okay, केरला स्टेट में है पेरिया रिवर जो है वो भी केरला स्टेट में है डैम इज ऑपरेटेड बाई द डैम इज ऑपरेटेड बाई द तमिलनाडु गवर्नमेंट एंड उसके बिहार पे अभी जो रिसेंटली तमिलनाडु गवर्नमेंट कुछ उसको रेंट पे करती है केरला गवर्नमेंट को ओके सो यही सब इशू है देखते हैं इन फ्यूचर्स में क्या इसका सॉल्यूशंस होता है बट आई होप यू अंडरस्टैंड बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में एंड कम टाइम में मैंने ट्राई किया कि आपको एक्सप्लेन कर सकू एटलीस्ट आप इस चीज को समझ सको कि ये डिस्प्यूट है क्या एंड धीरे धीरे देखते हैं इससे रिलेट करके जो भी जो भी इंपॉर्टेंट थिंग होगा एग्जाम्स के लिए एज वेल एज इन्फॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली आई विल शेयर विथ यू ओके सो चैनल को सब्सक्राइब कर लो टू गेट द सच टाइप ऑफ द इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द करेंट अफेयर एंड मंडे टू फ्राइडे मंडे टू फ्राइडे एवरी मंडे टू फ्राइडे ट्वेल्व पी एम वी विल एनालिस द न्यूज पेपर द हिंदू जहां पे इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर एंड उससे रिलेटेड स्टैटिक फैक्ट को डिस्कस करते हैं एंड एवरी संडे इन द मॉर्निंग यू विल गेट द वीकली करेंट अफेयर जो आपको आज मिल गया होगा वीकली करेंट अफेयर्स तो वो आप प्रैक्टिस कर सकते हो आपके आ, आ, आपके एग्जाम्स प्रिपरेशन के लिए एंड शॉर्टकट वीडियो आल्सो यू विल गेट रिलेटेड टू द स्टैटिक पॉइंट सो करेंट अफेयर्स का एक पूरा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाता है ओके सो टू गेट द सच टाइप ऑफ द इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू योर एग्जाम प्रिपरेशन एंड करेंट अफेयर स्टैटिक जीके के प्रिपरेशन के लिए आप चैनल को सबसे यू विल गेट द इंपॉर्टेंट एंड टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन फॉर योर एग्जाम्स एंड एंड इंपॉर्टेंट थिंग इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दीज ऑल एग्जाम लॉ एंट्रेंस होटल मैनेजमेंट एंड एन टीस एग्जाम गवर्नमेंट एग्जाम बीबी एंट्रेंस विच कंटेन द जनरल अवेयरनेस सेक्शन इज अ पार्ट ऑफ योर एग्जाम सो काफी इंपॉर्टेंट होता है ये सेक्शन विद इन द लेस टाइम यू कैन स्कोर मोर सो यहाँ पे जो नंबर दिया गया है एंड आप स्पेशल जनरल अवेयरनेस प्रोग्राम्स के लिए यहाँ पे इंक्वायर कर सकते हो अदरवाइज इफ यू हैव एनी अदर क्वेरी रिलेटेड टू द एग्जाम सो यू कैन आस्क इन कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू गेट द लेटेस्ट